Приветствую вас, интернациональная аудитория. И сегодня расскажу я вам о деревянных потолках и плоских крышах. Именно вот здесь они применяются очень сильно. То есть плоские крыши, чем хороши, что они позволяют собирать воду. Напад у нас летом совсем не существует дощей. Зимой, да, за зиму собирается вода. Возле каждого дома в Греции существует емкость для воды. Собирают воду и потом используют эту воду все лето для сада. Я вообще не хотел об этом снимать, не хотелось как бы затрагивать эту тему, но многие подписчики просят. Да, это новинка для вас, но не новинка для Греции. То есть деревянные потолки в России редкость. Вы практически нигде не увидите, только может быть где-то в старых домах. Деревянные потолки, здесь, если вы посмотрите, потолок идет белый, он покрашенный. Его можно оставить под дерево, его можно покрасить хоть в какой цвет, и он будет смотреться красиво. Вы можете их сделать хоть с какого дерева, вы можете даже с отходов каких-нибудь сделать, и это будет по-своему привлекательно. Но здесь взятое хорошее дерево, одна перекладина пошла в цветную комнату. И следующие перекладины, они пошли поменьше, где-то приблизительно 35-40 сантиметров. Большая перекладина кладется вдоль, и поперечные перекладины, мелкие перекладины, они кладутся приблизительно 35-30-40 сантиметров. На расстоянии друг от друга нет минимальных расстояний. У кого сколько хватает этих брусьев? Если вы, скажем, сделаете метр через метр, это естественно... Это не есть хорошо, потому что ваши дос доски под давлением бетона будут прогибаться. А если вы сделаете по 20 сантиметров, кому что нравится, то есть так и делайте. Сверху на брусья кладутся доски по 10 миллиметров и выше. Сверху на доски положена вот такая фанера, приблизительно 10-15 миллиметров. Потолок крыши, он приблизительно стандартный. Большинство делают так. Доска, потом идет толь тонкая. И потом пену пенопольстирол кладется. Кто-то кладет 20 мм, кто-то 25, кто-то 30, кто-то 50. Тут все зависит от хозяина, чтобы это создавало своя атмосфера, термоклимат. Вот, потому что если, скажем так, в доски залете бетоном, потолок будет слишком горячий, а причем здесь в Греции очень э, жаркое лето, и все это будет воздействовать на вот этот дом. Как укрепить потолок? Разные факторы, которые влияют на сжимание и разжимание нашего потолка. В зависимости от пары года, от того, что дерево сырое. И для того, чтобы потолок не обвисал, его ну, необходимо связывать совместно с плитой перекрытия. Как это сделать? Дерево нуждается в необходимом весе. Дерево что-то должно напрягать, для того, чтобы оно при расширении не рвало, не поднимало плиту перекрытия. Лучше всего заливать Чистый бетон, который не расширяется, не поднимается, не играет. Каждая балка 30, 35, 40, 50 сантиметров, которые стоят в ряд оберег. Сверху доски, пеноволистирол. И потом сверху, когда вы все это положили, закручиваете в балки, слышите, в балки, болты приблизительно 25-30 сантиметров, в зависимости какая толщина бетона чтобы эти болты были забетонированы в бетонной плите. Допустим, если ваша комната 5 на 6, значит вы посередине закручиваете болты в ряд или в два ряда. Зачем они необходимы? Если через время ваш потолок начнет прогибаться, или просто ему хочется играть, потому что сырость, жара. Во-первых, чтобы он не играл. Во-вторых, чтобы потолки, они как бы приседают. Они опускаются под весом, они высыхают и начинают провисать. Чтобы потолок не провисал потом, необходимо закручивать вот эти болты. Болты, которые будут держать каждую балку совместно с плитой перекрытия. Это один из важных факторов, которые необходимы в строительстве 
насколько должны выглядать болты. Допустим, вот болты у вас 25-30 сантиметров. Закрутите в балку, скажем, 5-7 сантиметров. Сколько у вас пенополистирол? 2,5-3-5. Смотрите. Так, если у вас болт 25 сантиметров, 5 сантиметров вы закрутили. Еще 5 для пенопласта. Остается 15. Приблизительно сколько у вас идет плита перекрытия? 18-20 сантиметров. Кого-то больше, кого-то меньше. Все. Этого достаточно. Эти болты будут держать всю конструкцию. Такие потолки можно делать в любом климате, в любой стране. Все зависит от прослойки. Все это утепляется и делается хорошо. Существуют современные плиты перекрытия и старинные. И вот мы сейчас поговорим о современной плите перекрытия. Сверху на фанеру кладется как толь, только то тонкая, она как бумага идет, но она не пропускает э, влагу. Строительная сетка цинкованная и вот э, кладется и заливается не совсем бетон, пенопласт совместно с цементом защищает от солнца, от мороза. Очень интересно, плита перекрытия. Плиту из пенобетона легко поднимает такой потолок. Потолок слишком легкий для этого дерева. И вот я хочу продемонстрировать. Потолок вот этот, он вибрирует, он трясется под ногами. Он прогибается, он играет, под ногами играет. Это самое слабое место в этом доме. На самом деле, вот такой потолок я первый раз вижу. Архитекторы гоняются за новыми технологиями. Ну, это не есть совсем хорошо, потому что он Практически никто не знает, как, как этот потолок поведет через год, через два, через три. И почему -то лучше всего придерживаться старинным технологиям. Традиционный способ, который существует в Греции, на деревянное перекрытие сыпется земля, укатывалась, трамбовалась. Даже мы такие крыши разбирали и находили, там вот глина идет. Потом водоросли, как макарошки нарезанные. Такая прослойка сантиметров 5 идет вот, вот эта морская капуста. Я думаю, что она создавала такую атмосферу, чтобы не было жарко. Ну, она тоже по-своему держит. И потом сверху только глина, которая была укатана, утрамбована. И сверху еще промазана водой с глиной. И это все позволяло уходить в воде в определенное место, в отвод. В теперешний момент это бетон, арматурный каркас, и заливается бетона. Данная крыша, она сделана пенобетон. Я уже сказал свое мнение, мне не совсем подходит, не совсем нравится, но это стоит. Посмотрим, как она будет себя вести. Мне больше нравятся старинные технологии, потому что они очень хорошо проверенные временем. А если люди хотят экологический дом, лучше всего засыпать глиной, сделать хороший отвод, то он сразу делается. Но ну, единственное, что надо каждый год, может, глиной сверху промазывать. Структура пенопласт совместно с цементом. Его интересно, даже вот если делать каменные стены и заливать именно вот такой смесью, я думаю, что это будет тепло. Мы вот поднялись уже на самый крайний уровень. Здесь море, все видно, заливают бетон. Мои ребята выкладывают камни. В этом пространстве наш штраф очень интересно и быстро, и легко забежать любому подсобнику. Если бы мы поставили просто лестницу, мы бы не успевали заносить камни. А так быстро бегают туда-сюда, и мастера, и подсобники. И я сам закатываю рукава. Как нужно делать вот верхнюю 
верхнюю плоскость э, нашей стены. Она должна всегда быть наклоненная вовнутрь, чтобы вода, которая будет хлюпать по, этому, по этой стене, она спускалась на низ и потом по сточной трубе уходила вниз. Многие начинают там думать, что надо вот так делать. Потом вода будет течь по, по стенам. Так, с крыши, куда стекает вода. То есть здесь вот эта вот подводная сточная труба, когда мы строили, мы ее заложили между камнем и каркасом бетонным. Если вот эту сточную трубу закрыть, Вода уходит в емкость для воды, там под низом, под, под, этим, под террасой. Если, скажем так, емкость переполнена, и мы уже это знаем, мы можем просто воду открыть, она может убегать, куда она захочет. Если, скажем, вы моете террасу наверху, крышу, вы моете открыть, и вода вся будет стекать здесь, вы будете собирать грязную воду. Ну а так, она течет, вот, вот, вот она, емкость для воды, здесь. Ну и естественно есть отводы. Вот они воздушные, так сказать, отводы, воздушная емкость для воды. А вот э, стеки для лишней воды, которая будет уходить наружу. Под вот этой дорожкой существует дренажная система. И вода уже уходит или в ту сторону, или в ту сторону, или аж на край. То есть вода потом будет уходить свободно. Это Главное такое преимущество, когда собирают воду именно с таких крыш, потому что здесь греться немножко сложно с водой. Вот даже сейчас, первый месяц лета, дождей нету, все сохнет, все отмирает. Поэтому все нужно поливать, чтобы как бы росло и процветало, создавать свой оазис. Стек воды, он запланированный заранее. Когда мастер знает, где будет стек, он уже... Деревянный потолок подгоняет под стек. Не просто насыпается или заливается побольше бетона, а именно с потолка начинается. И потом уже, когда заливают бетон, не надо там наращивать сам потолок. Он уже состоит именно с такой кривизны. Как бы. В правильное русло уходит вода, потом стекает туда, куда нужно. Самое главное, чтобы в этом деле была хорошая забутовка. Забутовка очень важна, потому что именно здесь, наверху, на крыше, если где-то будут трещины или еще что-то, какие-то ванночки, именно здесь вся начинается проблема. Итак, цель нашей работы сейчас разобрать. Разобрать. Вот мы разобрали уже одну стенку. И вот смотрите, пенопласт совместно с бетоном. Но такое ощущение, что ссыхается дерево и поднимает бетон. Видите, какая трещина. И так же самое можно вот здесь увидеть все эти трещины. Видите? 
вот она просто сохлась опустилась и даже по, по самой плите перекрытия пошли огромнейшие трещины это уже после того как было замазано дополнительно сверху то есть плита перекрытия дышит и вот мы сейчас пытаемся устранить эту проблему, потому что на самом деле это проблема. Скоро пойдут дожди, и если вот эти щели начнут заливаться водой, вода будет попадать вовнутрь. То есть наша задача сейчас раздолбить и залить бетон, а сверху поставить камни. Вот эта сетка просто держит всю эту конструкцию. Раздолбим 25 сантиметров, зальем здесь полосу бетона и потом можно сверху ставить камни. Но это тоже, если, если дерево будет дышать и дальше, то есть в зимнее время набирать сырости, а в летнее время высыхать, все это не прекратится, все это нужно решать эти вопросы каким-то другим образом. Ну а пока, пока так. Итак, все очистили. Сейчас э, сделали опалубку. То есть арматура, вот как она есть, так и осталась. Единственное, что мы сделали, еще добурили немножко арматур. Для того, чтобы все это не тянуло, а держалось на одном месте. чтобы. Ну, это нужно только смотреть на практике, как она уже будет себя вести. Ну а так вот, я думаю, что отлично. Там мы уже залили с этой стороны. Мы тоже сейчас зальем водой сначала, а потом уже зальем бетоном. чтобы бетон хорошо утрамбовать нужно как можно чаще вот так его чтобы он попал получил хорошую вибрацию я вообще-то в густой такой никогда не залив стараюсь не заливать стараюсь немножко пожиже но в нашем случае просто он уходит и осадку он не так не подает, если именно вот так, если густой. Там главное, чтобы вибрация хорошая была произведена. Вот здесь, если посмотрите, я вообще гвозди не использую. То есть у меня все на струбцинах. Раз, 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 быстро, хорошо. А еще есть, есть же струбцины разные, другие, они еще удобнее. Итак, обратите внимание, какой у нас получается зазор. 5-6 миллиметров, а может да и больше где-то. Вот если вот там посмотреть. Вот. И вот в эту, так сказать, щель очень легко может попадать вода. Как можно глубже ее запихивай. Мы все это зальем, зальем специальной жидкостью, как жидкое стекло получается. И сверху только песочек, чтобы хоть что-нибудь к нему приставало. Даже это видео не хотел снимать. Это все-таки не наша проблема, не проблема каменщиков. То, что сырое дерево, и оно вот играет. Оно просто сейчас начало высыхать и как бы опустилась полностью плита перекрытия. Дерево пошло на сжатие. И появилась вот такая трещина. Также зимой она может просто подниматься когда впитывать будет в себя сырость. А летом так же само будет расходиться. Поэтому нужно сделать так, чтобы это каким-то образом дышало. И как это сделать, мы 
постараемся все это исправить и показать вам. Итак, когда мы делали вокруг дома карниз вот этот, здесь, конечно, не было этой, ни этой краски, ни этого, э, ни этой резины, которая вот здесь, ни вот этих подмазок, которые мы уже подмазывали. Вот, все это, конечно, было потрескано, все это было немножко не так, как нужно. То есть мне не нравится этот потолок, мне не нравится эта плита перекрытия, потому что она слишком слабенькая. Хотя сейчас замазали, хорошо залепили вокруг, и она не протекает. Ну, мне не нравится сама структура вот этой крыши, сам, сам проект этой крыши. Потому что вот эта плита перекрытия, она как бы висит в воздухе. То есть если здесь есть колонна, с этой стороны есть колонна, с этой стороны нету колонны. Мы ее даже поставили на пенополистирол. То есть выложили камни, в середину поставили сетку, строительную сетку, залили бетоном и потом бетоном как бы сделали, то есть вот этот прикол буквой Г, вот так. То есть бетон, здесь эти камни и я думаю, что это нормально. Задумка такая архитектора, поэтому мы исполняем всего лишь работу в данный момент. Архитектор задумал поставить как бы колонну. Мы будем делать и здесь, с этой стороны. То есть все это убираем камни. Архитектор не хочет, чтобы мы там сверлили, что-то в эту колонну, так сказать, крепили. Но единственный сейчас прикол, который мы можем, по которому мы можем пойти, это просто постелить пенополистирол и потом вымостить камни, залить бетоном, вымостить здесь камни и залить полностью бетоном, чтобы типа буквой Г, вот здесь, так сказать, вот этим крюком, оно держало всю, всю эту, так сказать, колонну, каменную колонну, которая идет от этого угла к тому углу. Почему делается крюком? Потому что в этой плите прикрытия тоже нету внизу бетонной колонны. Здесь идет деревянный брус и все. По проекту УКГ она будет опираться на главную колонну. Поэтому она будет как монокомата, то есть одним целом держаться за счет той и другой колонны. Ну вот приблизительно как вот мы уже сделали здесь. Вот одна работа как бы закончена, видите? Если она сейчас высохнет, она будет хорошо держаться. Вот мы дом строили, и у нас здесь был пену полистирол. Мы его ставили между кирпичом и камнем, между колоном и каркасом и камнем. Он просто от солнца, от жары, от температуры выделял какой-то определенный запах. Просто даже ребята, которые со мной работают, они об этом говорили. И я хочу немножко больше сказать, что если вы пену полистирол поставите где-то на каком-то месте через сезон три месяца там когда будет жара вот это все он сгорает полностью от солнца он полностью выгорает с него ничего не остается пенополистирол не есть совсем хорош материал для вашего дома он выделяет определенный запах определенный яд который влияет и на ваше здоровье поэтому нельзя его заливать или вот так как бы открыто ставить то есть под солнцем где солнце будет светить на него и он будет по-своему растворяться там внутри кипеть там бродить новые технологии они тоже по-своему чем-то хороши но я думаю что такие технологии как пенобетон он хорош когда в зимних странах поставить камень наружу, камень вовнутрь и внутрь залить пенобетон, это будет очень хорошо и долговечно. То есть здесь я могу сказать, что это плюс. Но если пенобетон залить на крышу и ничем его не накрыть так хорошо, 
Это, наверное, минус. По кругу везде плоские крыши, но везде они делаются немножко по-другому. То есть, даже если такой потолок у вас деревянный, как мы вам показывали, даже если у вас все это есть, можно просто засыпать глиной, и оно будет держать. Можно залить бетоном, держит, не пропускает ни воду, ничего. Крышу делали не мы, я вам скажу честно. То есть, мы занимаемся чисто камнем. Вот. Но у нас уже есть и опыт, и экспертиза, и качество. Поэтому вы можете нанимать нас, мы можем вам делать под ключ так, как вы хотите. Самое главное в этом объекте, что я приобрел, это качество руководителя. То есть качество распределения работы. Нанимайте нас, мы всегда готовы сотрудничать с вами. Задавайте вопросы в комментариях. Знаете, о потолке мы бы, наверное, никогда не сказали, если бы вы эту тему не затрагивали. Стройте из камня по тем технологиям, которые вам нравятся. Стройте из камня по старинным технологиям. Камень стоит веками. Поэтому стройте на века, стройте из камня. Мастера, зарабатывайте на камне.